ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം സി സോൺ ലൈവ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു ബ്രോഷറാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു എ ഫോർ സൈസിലുള്ളൊരു ബ്രോഷറിൻ്റെ കവർ പേജാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി തന്നെ എന്നെ അപേക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫയലിൽ ന്യൂ കൊടുത്തു ഇതിൽ പ്രിൻറ്റ് പ്രിൻറ്റിൽ എ ഫോർ ഓക്കെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കളർ മോഡ് എന്തായാലും ഇവിടെ സി എം വൈ കെ ആയിരിക്കണം പ്രിൻറ്റഡ് ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ സി എം വൈ കെ കളർ മോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് ക്രിയേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ കണ്ട്രോൾ ആർ അടിച്ചിട്ട് ഈ റൂളർ ആക്റ്റീവ് ആക്കി റൂളറിൽ ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു റൂളർ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ പോളിയൻ ഷേപ്പാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോളിയൻ ഷേപ്പും ഈ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക പോളിയൻ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒരു സ്ലൈഡ് കൂട്ടി അഞ്ചാണുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ആറ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാണ് താഴേക്ക് നേരെ താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ ഫിൽ കളർ മാത്രം മതി സ്ട്രോക്ക് ഞാനിവിടെ ഞണ്ണ് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിനൊരു ഗ്രേഡിയൻ കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ താഴെ ലെയർ സ്റ്റൈലിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഓവറിൽ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഓവറിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കളർ കളർ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനൊരു ഒരു കളർ ഒരു ഒരു മെഡിക്കൽ ഒരു ഗ്രീൻ ടച്ചുള്ളൊരു കളർ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു പ്രത്യേക സൈഡിൽ അതേമാതിരി നമുക്ക് ഒരു ആ കളറിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ലൈറ്റ് വേർഷൻ ലൈറ്റ് വേർഷൻ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ലൈറ്റ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഡാർക്ക് വരുന്ന രൂപത്തിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുക്കും ഇനി ഇതേ ലെയറിൻ്റെ ഒരു സെയിം കോപ്പി ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു കോപ്പി മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഒരു കോപ്പി അതേപോലെ താഴെ മുകളിലുള്ള ലെയറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു എഫക്ട്സ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനൊരു ഇതേപോലെ ഡാർക്ക് ഒരു ഡാർക്കായിട്ടുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം താഴെ ഉള്ളതും അതുപോലെ എഫക്ട്സ് ലെയർ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ ഈ സെയിം കളർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡാർക്ക് വേർഷൻ ചൂസ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കോപ്പി എടുത്തതിന് ശേഷം താഴെ ഇതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കൂട്ടി ഏകദേശം ഈ ഒരു സൈസ് വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ലെയറിൻ്റെ വീണ്ടും ഒരു കോപ്പി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഈ ഈ സൈഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലെയറുകളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒക്കെ ഇത്രയും മതി ഇവിടെ ഈ ഈ സ്പേസിങ് വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കോപ്പിയും കൂടി ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയും കൂടി എടുക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്തേ കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കും ഇതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ ഷേപ്പിന് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് ആക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ഇമേജ് ഇതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം പ്ലേസ് എംബഡ് ഇമേജ് ഫയല് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്തായാലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് ചെയ്തു അത് അതിലേക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യാം റൈറ്റ് പിടങ്ങളിലേക്ക് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ക്ലിപ്പിയും മാസ്ക് കൊടുക്കും അല്ലെ പറഞ്ഞ മുകളിൽ ആൾട്ട് കണ്ടോൾ ജി അടിച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം 
അതുപോലെ അതിനെ ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിനൊന്ന് റാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്യാം റാസ്റ്ററൈസ് ലെയർ കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇമേജിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഓക്കെ ഡീ സാച്ചുറേറ്റ് കൊടുക്കും ഇതൊന്ന് ഡാർക്ക് ആകാം കൺട്രോൾ എല്ലാം പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി ഇതിനൊരു സ്ട്രോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ലെയർ താഴെ ഈ ഷേപ്പ് ലെയറിന് സോറി ഈ ഒരു ലെയറിന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു എഫക്ട്സ് ഞാൻ ഓണാക്കി ഗ്രേഡിൻ്റെ ഓരോ ഓഫ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കാം സ്ട്രോക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് സൈസ് എത്ര വേണ്ടതെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ താഴെ ഈ ലെയറിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കും ഷാഡോ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കും അതിൻ്റെ കളറോ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കളർ ഒരു ലൈറ്റ് ഏറ്റതൊരു കളറോ കൊടുക്കും ഓക്കെ കൊടുക്കും ഇതിന് ഏറ്റവും ബാക്കിലോട്ടാകണം ഏറ്റവും ലെയറിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കൺട്രോൾ നോക്കിയിട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഓപ്പണിങ് ബ്രാക്കറ്റ് അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ബാക്കിലേക്ക് വെച്ചു ഒരു ഷാഡോ പോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ താഴെ ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടാൽ മതി ഇവിടെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് അതിന് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ രാസ്ട്രൈസ് ചെയ്യാം സാധാരണ ലെയറാക്കി മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ടൂള് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഷേപ്പ് ടൂളിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിന് ഞാൻ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് വെച്ചു ഇതിന് സ്ട്രോക്ക് വൈറ്റ് കളറിൽ സ്ട്രോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു സ്ട്രോക്കിന് തിക്നസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും മതി കംപ്ലീറ്റ് ലെയറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ സൈസ് ഒന്ന് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേർഡ് ഫയലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫോണ്ട് നല്ലൊരു ഫോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നല്ല ഫോണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഗൗതം മീഡിയം ബോൾഡ് അല്ലെ വിത്ത് എന്നുള്ളതൊന്ന് ലൈറ്റ് ആക്കും അതിൻ്റെ സൈസ് വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കാം കളർ വേണമെങ്കിൽ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഈ സെയിം കളർ ചൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടെക്സ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരാം അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ വരുന്നത് ഓക്കെ കോപ്പി ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യും സൈസ് ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം എനിക്ക് ഇതിന് ഞാൻ ഈ സെയിം ഫോൺ തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് മതി അടുപ്പോൾ എന്നുള്ള സെയിം ഫോൺ തന്നെ മതി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബോൾഡ് ആക്കി നോക്കാം കളറ് ഒരു വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് മാറ്റാം എനിക്ക് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബാക്കി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കോപ്പി ചെയ്തും ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പേസ് ചെയ്യും സൈസ് ഇത്രയും സൈസ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതെന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് 
അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഇമേജ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഐക്കൺസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പേജിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻവോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് ഐക്കൺസ് ലയറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വെക്കാം കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്തൊന്ന് ചെറുതാക്കി വെച്ചോ ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ കൊടുക്കും ദൻ സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഐ ഡി ഇതുപോലെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കും മൂന്നും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കളർ മോഡ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഞാനിവിടെ ലെയർ സ്റ്റൈലിൽ കളർ ഓവറിലെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സെയിം കളർ പിക്ക് ചെയ്യാം കളർ ഓവറിലെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സെയിം കളർ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ കൊടുക്കും അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ലെയറും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കളർ ഓവറിലെ ഈ ഒരു ലെയർ സ്റ്റൈൽ കോപ്പി ചെയ്യാണ് കോപ്പി ലെയർ സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കാം കോപ്പി ലെയർ സ്റ്റൈൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കോപ്പി ലെയർ സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് ലെയറിലേക്കും അതായത് ഈ രണ്ട് ലെയറിലേക്കും അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് ലെയറും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് പടം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ പേസ്റ്റ് ലെയർ സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ സെയിം കളർ ഇതിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊണ്ടുവരാം ഫസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു മരിയ എടുപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഫോൺ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തു നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് മതി ചെറിയ ഫോൺ തന്നെ ഫോൺ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് സെവൻ ഓക്കെ ഇത്ര മതി എന്നിട്ട് കോപ്പി എടുക്കും ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി എടുക്കാം ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു സെയിം മെയിൽ ഐ ഡി ഇതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്യാം വീണ്ടും കോപ്പി ചെയ്തു അഡ്രസ് കോപ്പി ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിവൈഡർ ഒരു ചെറിയ ഷേപ്പ് ചെറുതായിട്ട് മതി അതിന് വൈറ്റ് കളറും ഇതിന് സ്ട്രോക്ക് വേണ്ട കളർ നമ്മൾ കളറ് വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത്ര ഡാർക്ക് ഇതിനൊന്ന് ചെറുതാക്കി ചെറുതായിട്ട് മതി ഇത്ര കൊടുത്ത് വേണ്ട ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വെച്ചു ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു സെയിം കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഇത്ര ഒരു സൈഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എത്ര ചെയ്യും ഇനി ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റും കൂടിയും ബാക്കിയുണ്ട് മെഡി കെയർ ഇൻ്റർനാഷണൽ അത് ലോഗോ ആണ് ശരിക്കും ലോഗോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ കളറ് സെയിം കളർ യൂസ് ചെയ്തു ഗോതം നല്ല ഫോണ്ട് കൊടുത്തു ഗോതം ബോൾഡ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം സൈസ് ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചു മെറ്റി കെയർ മെറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് പ്രവേശം കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഏകദേശം ഇതേ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റിൽ എൻ്റെ താഴെ ഇൻ്റർനാഷണൽ അതും കൂടി കോപ്പി ചെയ്യാം സെയിം ഫോണ്ടിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ലൈറ്റ് വേഷൻ മതി കോത്തം ലൈറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ
ഈ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഈ ഒരു കളറായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ മെഡി എന്നുള്ളതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും മെഡി എന്ന് കർഷകൻ പോലെ ഇത്രയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ആക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഫയലുകൾ അതുപോലെ അതിൻ്റെ പി എസ് ഡി ഫയലൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എം സി എസ് ഓൺലൈനിൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വീഡിയ